A mai tartalommal az akusztikáról fogok beszélni, és elmondom a lényegét, mert enélkül nincs tiszta hangkép. Sziasztok, Tamás vagyok. Amikor nálam bő 15 éve háttérbe szorult a hifi téma, akkor még az akusztika nem igazán volt a felszínen. Legfeljebb a Heigen kategóriában foglalkoztak ezzel a témával. Ma már viszont elválasztatlan részét képezik a hifi rendszereknek. És míg a hifi rendszered aktívan vesz részt a, le- aktívan vesz részt a zenehallgatásban, addig az akusztika passzíva. A lényegét tekint, tekintve az akusztika azzal foglalkozik, hogy optimalizálja a hangszem, a hangzás szempontjából a tereket. Ezt komoly tervezés során érik el, gondoljatok csak az operaházakra, vagy a római kori amfiteátrumokra. Természetesen neked nem kell opera, opera szobát építened otthon, vagy hangstúdiót. A zenehallgatás szempontjából az lenne a lényege, hogy minimalizálja, vagy megszüntesse a hallgatói szobában keletkező vízhangokat, amik rontják a hangképet. Mondok egy példát, szerintem mindenki találkozott ezzel a jelenséggel zenehallgatás közben, amikor egy erőteljes mélyhang tartomány kezd kialakulni a szobában, és egy idő után zavaróvá is válik, illetve elnyom bizonyos részleteket a zenében. Vagy az ellenkezője történik, és eltűnik a mélyhang tartomány. Ennek a jelenségnek az egyik oka nem a nem megfelelően kialakított akusztika a zenehallgatási helységben, és nem véletlen, hogy a mélyhangokat hoztam fel példának, ez a tartomány. Ezt a tartományt lehet a legkönnyebben fülön csípni, és a legnehezebben minimalizálni, vagy megszüntetni. A visszhangok által keltett úgynevezett álló hullámok akkor jönnek létre, amikor a szobát falairól, illetve a szobában található tárgyakról visszaverődő hangok fázisba kerülnek egymással, és elkezdik felerőső, elkezdenek felerősödni. Ez akár plusz 30 decibeles hangnyomás változást is jelenthet. Vagy az ellenkezője történik, és ellenfázis jön létre a visszhangokból, és ezek kioltják egymást. Így egy lyukat ütnek a hangba. Az előző tartalomban már mondtam példákat, hogy hogyan lehet elkezdeni a szoba optimalizálását, hogy minimalizáld a visszhangokat. Most csak annyit mondanék, hogy első neki futásra azzal operáljál, ami a szobában található, és ne, rohanjunk fej, és ne rohanjatok fejvesztve diffúzolokat, és abszorbeneket vásárolunk. Az elején a szobát kell rendbe rakni. A hallgatói pozíció kialakítása az első, és utána, ha lehetséges, a bútorok elrendezése oly, mód, oly módon, hogy azoknak a hangra gyakorolt hatása előny legyen és ne hátrány. A különböző tárgyak helyének megállapításának több módja is van. A legegyszerűbb a tükrös megoldás, megkész valakit, hogy egy kézi tükröt tologasson a falon, fal mentén, addig, míg te a hallgatói pozícióból meg nem látod a tükörben a hangfalakat. Megjelöltek ezt a helyet, és oda kellene felszerelni könyves polcokat, vagy egy polcos szekrényt a fal elé tolni, és így szépen sorba lehet menni a szobán. Az akusztikai panelek csak akkor, a panelken csak akkor kezdjünk el gondolkozni, ha már nincs más megoldás. Mivel, hogy ezek nem a low budget kategóriába tartoznak, és nem biztos, hogy megfelelő látmányt nyújtanak, amikor a plafon tele van rakva diffúzor panelekkel. Bár ez ízlés kérdése. Ha sikerül megfelelően optimalizálni a szobád, akusztikáját, akkor egy belépő szintű rendszer is tisztább hangzást és jobb hangképet fog adni. Míg egy rossz akusztikájú szobába megveheted a világ legjobb hifi rendszerét, az nem fog megfelelő élményt nyújtani. Köszönöm a figyelmeteket, iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljatok, ezzel támogattok engem, találkozunk legközelebb, sziasztok! But as crazy as it sounds.